Dobry dzień. Good morning. As we know today, more than ever, that energy security is an essential element of national security. That countries that diversify their energy sources are more likely to succeed in the future, to empower their economies, and to improve the lives of their people. Diversifying energy sources, suppliers, and technologies is essential, and small modular reactors are exciting tools that will help us implement this visionary future. I'm very pleased that the U.S. government and American companies are partnering with the governments and companies of this region to find solutions that directly support your energy, environmental, and economic needs. Slovakia's expertise in the nuclear power industry, uh, construction and operation, is an invaluable asset that will play a key role in the deployment of SMRs throughout Europe. Thank you very much for the time, ladies and gentlemen. I am very glad that Slovakia has invited the presentation of this American initiative, which is related to the development of the study of the reliability of nuclear power plants priestory malých modulárnych reaktorov. Je to spôsob podpory americkej strany pre región východoeurópsky a euroazijský, kde jednoducho chce tieto iniciatívy podporovať. A veľmi sa teším, že Slovensko spomedzi tých všetkých účastníkov, ktoré ktoré žiadali o tieto peniaze, o tieto granty, sa stalo alebo je súčasťou tej trojice medzi Polskom, Českom a teda aj Slovensko, že vyhralo a získalo tieto peniaze na túto feasibility study. Feasibility study zažiadalo, alebo o tie peniaze zažiadalo joint venture, kde vlastne sú zastúpení jednak štátna moc ako ministerstvo hospodárstva, úrad jadrového dozoru, zároveň sú tam predstavitelia súkromného sektoru ako slovenské elektrárne, VUJE, SEPS a zároveň aj akademická pôda ako Slovenská technická univerzita a v neposlednom rade US Steel. Táto štúdia realizovateľnosti nám dá viacero odpovedí na otázky, ktoré sú v oblasti, ktoré miesta budú vybrané na to, aby boli vhodné na nich alebo v rámci tých miest postaviť malé modulárne reaktory. Ďalej sú to otázky, aké typy malých modulárnych reaktorov na týchto miestach môžu byť postavené, aké budú celkové náklady tejto výstavby a samozrejme bude tam aj vyjadrená a respektíve zanalizovaná otázka, časovej náročnosti výstavby malých modulárnych reaktorov. Ja sa veľmi teším, že sme dnes v nadväznosti na túto feasibility study mali možnosť tu na Slovensku a máme stále možnosť dnes na Slovensku privítať účastníkov prvého workshopu tohto projektu Fénix, kde momentálne prebehol aj panel medzi tými krajinami, alebo respektíve reprezentantmi tých krajín, ktoré túto dotáciu získali od americkej strany. Dobrý deň, vážené dámy, vážené páni. Dnes je začiatok nového života. Života, verím, pre naše uholné elektrárne, ktoré slúžili, aby pri rozvoji Slovenska, aby sme sa dostali tam, kde sme, lebo bez nich by sme to neboli schopní urobiť. Ale musíme naplniť dekarbonizačné cieľe. Dekarbonizačné cieľe znamená nahradiť zastarajúce technológie novými, novými, ktoré sú priateľnejšie pre životné prostredie a tú technológiu určite je aj jadrová energetika. Už dnes po spustení Mochoviec je Slovensko lídrom, čo sa týka výroby elektrickej energie na celkovej spotrebe krajiny z jadrovej energie a som nesmierne poctený a šťastný, že Spojené štáty si vybrali Slovensko, a teda konzorcium, ktoré pani podpredsednička vlády spomínala, ako jedno z troch výťazov tohto projektu. A je to úžasné, pretože Slovensko bude mať prístup k know-how, k know-how tých spoločností, ktoré sa dnes zaoberajú vývojom malých modulárnych reaktorov. A pevne verím, že jedna z piatich lokalít, ktoré budeme skúmať v tomto procese, sa naozaj stane aj skutočnou lokalitou do reálnej implementácie malého modulárneho reaktora na Slovensku. Po spustení Mochovec 3-4 budeme mať aj dostatočný ľudský kapitál, vzhľadom na to, že používame množstvo inžinierov a množstvo kvalitných pracovníkov na tejto výstavbe, 
na to, aby sme ďalej pokračovali a vyvíjali tú jadrovú energetiku ďalej a venovali sa ďalším projektom v rámci jadrovej energetiky. Takže ma aj teší to, že zachováme know-how a že budeme atraktívny zamestnávateľ pre nových, mladých ľudí, ktorí uvidia, že jadrová energetika má budúcnosť a má perspektívu sa v nej vzdelávať, pretože je v nej obrovské uplatnenie a hlavne u nás v Slovenskej republike. Ešte raz veľká vďaka Spojeným štátom, že nám tento grant dali a veľmi sa teším na jeho realizáciu. Ďakujem veľmi pekne. Je naozaj veľmi náročné k tomu ešte niečo dodať, pretože vyzerá, že už všetko k tomuto bolo povedané. I'm We're very excited to be working with the first three awardees, the Czech Republic, Poland, and of course our host, Slovakia. Um, and as you perhaps saw by the presentations on the panel we just had, for all that it felt like a lot of work to get to this point, our work is just beginning. And we look forward to cooperating with the three countries, but also with the companies that are involved, with academia, um, with civil society. This is, is, everyone has to cooperate on this. We all need to walk forward on addressing climate change and we do see nuclear energy and small modular reactors as an important part of that. I will tell you our first program that is foundational infrastructure for responsible use of small modular reactor technology is global and everyone that we are working with around the world is watching Project Phoenix very closely and are hoping that this can be replicated in other regions. So I think um, by way of introduction that's important to say I'm very happy to be working with all of you today um, and, and the world is watching us and hoping very strongly for our success. So again I thank you to all the organizers for this wonderful event and our, our hosts from Slovakia and I think it's time for questions. Am I?